സഫലമേ യാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം ഉള്ളത് ഖത്തറിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന അതിഥി കേരളത്തിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക നാടായ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിൽ പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഷിഹാബുദ്ദീൻ സാറാണ് നമ്മുടെ അതിഥി അദ്ദേഹം ഇന്ന് കെ എസ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് നാട്ടിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല നാട്ടിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല അല്ല ടൗണിൽ തന്നെ ടൗണിൽ തന്നെ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഓക്കെ നമ്മളെ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കലാ സാംസ്കാരിക നാടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂരിലെ ഗഡികളാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ജി സി സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കത്തല് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തൃശ്ശൂരുകാരും കൂടെയാണ് അതെ 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 അപ്പൊ സാറേ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ തന്നെ ടൗണിൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പബ്ലിക് ഹൈസ്കൂളിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളവർമ്മ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊതുവെ കേരളത്തിൽ കേരളവർമ്മ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ പഠനം കഴിഞ്ഞ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലും ബിസിനസ് ആണ് ഫാദറിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് ഫാദറായിട്ട് പിന്നെ അത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ആ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എന്ന് പറയാം എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആക്ച്വലി അവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എൻ്റെ വൈഫൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നതും ഓക്കെ എല്ലാം അവർ ഫാമിലി എല്ലാം അവരിവിടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം ഫാദറിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്കല്ല നമ്മൾ ആ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ കയറുവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലമാണ് യൗവനകാലമാണ് നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഓരോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം കൂടിയാണ് നമുക്കൊന്നും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കില്ല ഇപ്പം മൂത്തവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നിൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ സാർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് കണ്ട് വളർന്നിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റുള്ള എന്റെ ടൈംസിലൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒബിയസ്ലി നമ്മളെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് കളിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഞാൻ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സ്കൂൾ ലെവലില് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം കളിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം പറയാം അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം വന്ന് കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ള നാട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് വളരെ അപൂർവം ആണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോക്ക് തന്നെ എന്ന് പറയാം കാരണം എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ എൻ്റെ ഫാദറും മദറും ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരും അങ്ങനെ അവർ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും പോകും അപ്പോൾ ഒരു നാട് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു നാട് പോലെ തന്നെയല്ലേ എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ പെറ്റമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോറ്റമ്മയാണ് ആ അത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ആ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ മിസ്സിങ് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഇവിടെ മലയാളീസ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല എല്ലാ മറ്റേ നമ്മുടെ മീഡിയാസും പേപ്പർ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം നാടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്ന് കാഴ്ചകൂടെ എടുത്ത് വെച്ചപ്പം സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അതൊരു വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മളെ നാടും ഇതുമായിട്ട് വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ള ഇതാണല്ലോ എല്ലാം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രാജു ഫാദറിലോ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അറബിക് കുറച്ചുകൂടി ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം നമുക്ക് അറബിക് അറിയില്ല മറ്റേ
മറ്റേ എന്താ പറയുക ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ അത് ഫാദറിൻ്റെ ബിസിനസ് വണ്ടിയോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ സാധനങ്ങളും കൂടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ദുബായിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തും കൂടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഫീൽഡ് അതായത് ടൂൾസ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ടൂൾസ് ഫീൽഡിലോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു റീസൺ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഫയേഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി പിന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് അതിലോട്ട് വന്നത് കാരണം അന്നൊക്കെ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഖത്തറിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഹാർഡ്വെയർ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറോട് കൂടിയിട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ അലഹമുല്ല നമുക്ക് മോശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാഹത്തായിട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ന്യൂ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അന്യരാജ്യത്ത് വന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പഠിച്ച് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ കാരണം നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ആദ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകൾ വൺ ബൈ വൺ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകളും അവരൊരു ഹാർഡ് വർക്കും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിജയമാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും അവരുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനുമാണ് അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റണ്ണിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്കേഡിൻ്റെ ഒരു സമയം ബ്ലോക്കേഡ് ബ്ലോക്കേഡ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു കുറച്ചുകൂടി എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ചുകൂടിയും ബെറ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദുബായ് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വിധം ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ് കൂടുതൽ ദുബായ് ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് അവർ ഡയറക്റ്റ് ദുബായിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം ദുബായിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചൈന തായ്ലൻഡ് തൈവാൻ ഒരുപാട് സാധനം ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാണ്ടായി ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഷോപ്സിന് അപ്പൊ ആ ഒരു നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കമ്പനീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ചൈന തായ്ലൻഡ് തൈവാൻ പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഈ കോവിഡ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് വന്നത് അതെ അതും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ബിസിനസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമായിരുന്നു കോവിഡ് കോവിഡ് എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എനിക്കതൊരു താഴോട്ട് പോയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് സാർ കാര്യം ലോകമെമ്പാടും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പേർക്കും പല രീതിക്കുള്ള നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ ആ ഒരു ഇയറിനെക്കാട്ടും അടുത്ത ആ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എനിക്ക് അത് ബിസിനസ് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നിരു
എന്താ പറയാ നല്ല രീതിക്ക് സംരംഭത്തിൽ വിജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതെ അതിന്റെ കൂടെ ഇവർ ഈ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫില് സ്റ്റാഫുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാണ് നമ്മൾ അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഏത് തരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് വർക്കിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണോ അതോ എങ്ങനത്തെ ഡീലേഴ്സ് ആണല്ലോ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡീലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓൾ ഓവർ കത്ത ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡീലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡീലേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർഡർ തരും ആ നമ്മൾ മറ്റേ അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളാണല്ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ത്രൂ ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഡീലേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഓരോ കമ്പനീസിനെയും പിടിച്ചു വരും എന്നാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡീലേഴ്സ് മാത്രമേ പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പനി ഷോറൂം വരണ്ട എവിടെയായിട്ട് വരും അത് ബർവ വില്ലേജ് ബർവ വില്ലേജ് നമ്മളെടിങ് തന്നെ നമ്മളെ കമ്പനി ഷോറൂം ആണ് അത് അപ്പം അവിടെ ഹോൾസെയിൽ മാത്രമാണ് ഇല്ല അവിടെ റീറ്റെയിലും ഉണ്ട് റീറ്റെയിലും ഉണ്ട് സോ വർക്കിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു മേഖലയിലും സാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ബെറ്റർ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെലിവറി മാക്സിമം ഓൺ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കലുണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം എനിക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇത് പവർ ടൂൾസ് അതും ഞങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ സർവീസും എല്ലാം ഞങ്ങളാൾ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടുന്നു നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് തീർച്ചയായും സാർ ഇത്രയും വർഷത്തെ ലൈഫിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത്രമാത്രം സാറിന് സ്വാധീനം നൽകുന്നുണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഫാദർ വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ലേസ്നെസ് പാടില്ല പിന്നെ വളരെ ഹോണസ്റ്റി ആയിരിക്കണം അതൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ആ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ തരാറുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫാദറിന് അത്രയൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മളെ ഈ അറിയാലോ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു പഴയ ജനറേഷൻ അവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഈവൻ എന്റെ ഫാദർ ഇപ്പോഴും ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇതില്ലെങ്കിലും ബിസിനസ് ഫാദർ ഇപ്പോഴും ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാദർ പേര് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അമ്മയുടെ പേര് സബൂറ സഹോദരങ്ങൾ എനിക്കൊരു ബ്രദറും ഉണ്ട് ഒരു സിസ്റ്ററും ഉണ്ട് അവർ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ബ്രദറും ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ താഴെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൂടെ എല്ലാത്തിനും അവൻ നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മളില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി മെയിൻലി അവൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ ലുക്ക് മാത്രം കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത് വർഷത്തിന് മേലെയില്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആളുടെ പേര് ഹാഷിം ഹാഷിം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വൈഫിന്റെ വൈഫിന്റെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് വൈഫിന്റെ പേര് സഫിയ നാട്ടില അവര് എടക്കഴിയൂർ എന്ന് പറയും ചാവക്കാട് അടുത്ത് ചാവക്കാട് അടുത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് വൈഫിന്റെ ഉമ്മാടി മാപ്പിന്റെ പേര് അബൂബക്കർ അൽ ഖാസ്ഫി പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഇവിടെ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പുള്ളിയുടെയും ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീവ് നമുക്ക് ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പുള്ളി നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീ
നാല് മക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത് മൂത്ത മോള് ഷബീബ ഷിഫ ഷഹല ഷാസിയ നാല് മോളാണ് ഒരു മോള് സി എൻ എ ക്യു പഠിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവര് നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൈഫും നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എന്നെ സാറിനെ അറിയാം പ്രവാസ ജീവിതം തേടി ഒട്ടനവധി യുവ തലമുറ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ജോലിക്ക് വന്ന് മുന്നേറണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി വരുന്ന യുവ തലമുറയോട് സാറിന് ഈ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സാറിന് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവരെന്താണ് അവർ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ ഐഡിയ അതനുസരിച്ച് അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇനിയും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവരെ വിഷൻ ട്വന്റി തേർട്ടി എന്നുള്ള വിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഖത്തർ എക്കണോമിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വേൾഡിൽ തന്നെ തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകമിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാര്യം ഖത്തറിലോട്ട് ആർക്ക് വന്നാലും എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ എന്തായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മടിച്ചോട്ട് വെച്ച് വിടും എന്നൊരു പേടിയും വേണ്ട ഖത്തർ ഒരിടത്തും പോകില്ല ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ സാറിന്റെ ഈ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം ഈ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സാറിന് ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയാനല്ല ദൈവത്തോടാണ് ഫസ്റ്റ് പറച്ച റബ്ബിനോടാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് എൻ്റെ ഫാദറും മദറും പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാദറും മദറും എൻ്റെ ഒബിയസ്ലി എൻ്റെ ഫാമിലി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ അവരെല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് അവരോട് വളരെ കടപ്പാടും എനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ സാറിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് എന്താണ് പ്ലാൻസ് ബിസിനസ് ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അമ്പത് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇനിയും ഒരുപാട് ഷോറൂംസും ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒന്നുകൂടി മൈഡായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറൻ്റ്ലി എനിക്കൊരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു തേർട്ടി സ്റ്റാഫ്സാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ള ഒരുപാട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഷാല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരാതിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വെഞ്ചേഴ്സിനും ഫ്യൂച്ചർ വിഷനും എല്ലാത്തിനും പരസ്പരത്തോട് നൽകട്ടെ സാറിന് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇതിനെ അനുപ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്